ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങി നമ്മുടെ സൈക്കിളിന് സംഭവിക്കുന്ന നാശനഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഈ ഒരു റിമ്മ് ഇവിടെ പൊട്ടി ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വില കുറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് പാഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലോവിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് തീരാതെ റിമ്മ് ആണ് ഒരഞ്ഞ് പൊട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇവിടെ കാണാം ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ബ്രേക്ക് പാഡിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ബേസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്നും കെയർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം റിമ്മിൽ പോയി ഒരഞ്ഞ് റിമ്മ് പൊട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ അത് കണ്ടത് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ കണ്ടോ ഇത് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് റിമ്മിൽ കറക്റ്റ് സൂട്ടല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൈക്കിളിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു ഫ്ലോറിൽ ഇതുപോലെ ഒരച്ചുകൊണ്ട് അത് റീഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ അതങ്ങനെ റീഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം സൈക്കിളിൽ നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറ്റുവാനും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബൈസിക്കിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം ബൈസിക്കിളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും അതിനുവേണ്ടി ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളും കാണുക വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടത് ഇവിടെ ഒരു വലിയ റിംഗ് ആണ് ചില ബൈസിക്കിളിൽ ചിലർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ റിംഗ് ആദ്യം ഇടും ഈ ഞാൻ ഇപ്പം ഇട്ട റിംഗ് ഫസ്റ്റും വലുത് പുറകിലും വരും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ചെറുതിട്ടതിന് ശേഷം ബ്രേക്ക് പാഡ് തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ വലുതിടുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ലിവറേജ് ലഭിക്കും എനിവേ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ സ്പേസർ ഉപയോഗിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ചെറുതായാലും വലുതായാലും വർക്കിംഗ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് ചെറിയ സ്പേസർ ഫസ്റ്റ് ഇടുകയും ബാക്കിലെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് വലിയ റിങ് ഫസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്യും കാരണം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ബ്രേക്ക് കുറച്ച് കുറവ് മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ബാറിന് മുകളിലൂടെ ആൾ ചാടി ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ബാക്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് കുറവ് മതി ബ്രേക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചില ബ്രേക്ക് പാഡിനെല്ലാം ലെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ വാഷർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നെറ്റിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൈകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് നിർത്താൻ നമ്മുടെ സൂട്ടായിട്ടുള്ള റിമ്മിന് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അവസാനം നമുക്ക് 
ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ചെയ്യാം തൽക്കാലം കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബ്രേക്ക് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വലിയ സ്പേസറാണ് ഫസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഇവിടെയും അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അവിടെ ചേർത്തിട്ടാൽ ഇവിടെയും ചേർത്തിടുക ഇവിടെ വലുതിട്ടാൽ അവിടെയും വലുതിടുക ഇതിന് ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പി നമ്മൾ ഇതുപോലെ താഴ്ത്തി വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈസി ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് റിമ്മിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ആയാൽ മാത്രമേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ബ്രേക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ റിമ്മ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പാർട്സ് ടച്ച് ചെയ്തു പോകുന്ന രീതിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റബ്ബ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ഈക്വലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സർവീസിങ് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്കിത് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ സഹായം വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഒരാളെ കൊണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഈ കാലിബർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഞെട്ടും ഈക്വലായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റായി ഈ ബ്രേക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കറിയുന്ന അറിവുകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ഈ ചാനൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ സംശയമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഒപ്പം നമ്മുടെ ടയറിൽ ഈ ബ്രേക്ക് പാഡ് മുട്ടുന്നില്ലെന്ന് കൂടി ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇത്തരം ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിനെ വി ബ്രേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും എങ്ങനെ ഫുൾ സർവീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നിങ്ങളുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ബ്രേക്ക്സ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമ്മുടെ അധ്വാനിക്കുന്ന പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ എത്തുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് 